দেখা যাচ্ছে দুই তিনের মধ্যে এরকম ছিল এফ এক্স ইকুয়াল টু লন এক্স আজকে ও ঝামেলা করতেছে कंडिशनम एंट दिए दिवे जगह मध्य कन्टिन्यूस एवं डिफारेंसिएबल के एफ एक्स तेना सो एवं एवं बी एर मध्य हमें एक पॉइंट पाव जाए सी जेटार एफ प्राइम अफ सी जो बसे एफ बी माइनस एफ ए बच्चे बी माइनस ए तो हमें ये सब अंक मध्य मेन क्ज हम सी एर मान बेर तेना तेज फार्ष्ट अफ अल एफ प्राइम सी बेर करते हैं एफ बी बेर करते हैं एफ ए बेर करते हैं तैना और बी आर ए तो दिए दिसे एखे मन है বিআরই কিন্তু দিয়ে দিছে ওয়ান এবং ই তোমার বইয়ের মধ্যে দিয়ে দিছে মনে হয় ওয়ান এবং ই তাই না এরকম দিয়ে দিছে তাহলে আমাদের ফার্স্ট অফ অল এফ ফ্রাইম সি বের করতে হবে এফ ফ্রাইম এক্স বের করতে হবে তারপরে না সি বসাই দিতে পারবো এফ ফ্রাইম এক্স করতে হবে ওয়ান বাই এক্স হয়েছে এটা এফ ফ্রাইম অফ এখন এক্সের জায়গায় কাকে বসাবো সি কে বসাবো তাহলে কত হবে বলো ওয়ান বাই সি এক্সের জায়গায় জাস্ট আমরা সি বসাবো তাই না এরপর আমাদের এফ অফ বি লাগবে এফ অফ বি তাহলে এফ অফ বি মানে কত হবে লন ই তাই না লনই মানে ওয়ান আর এফ অফ কি লাগবে এ লাগবে লন ওয়ান এটা মানে হচ্ছে জিরো তাই না माइनस एफ ए एफ मान जीरो माइनस ए तो मैं इ माइनस वन एरक ना एफ फ्राइम अफ सी कत वन बी ওয়ান বাই সি মাইনাস ওয়ান এরকম কি না তাহলে সি ইকুয়াল টু কত হবে ই মাইনাস ওয়ান তাই না সি ইকুয়াল টু কত হবে বুঝছি সি ইকুয়াল টু কত হবে ই মাইনাস ওয়ান এখন ই মাইনাস ওয়ানের মানটা কিন্তু এক এবং দুই এর মধ্যেই হয় কেমন কিন্তু বুঝছো ই এবং ই মাইনাস ওয়ানের মান তো বের করতে পারবা ইয়ের মান কত টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি এরকম টাইপের কিছু না ইয়ের মান কত টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি এর থেকে যদি এক বিয়োগ যায় তাহলে কত হয় পয়েন্ট জিরো থ্রি টাইপের কিছু একটা হয় আর কি এটা একটু বের করো না ই মাইনাস ওয়ানের মান কত বের করো বের করতেছ ওকে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু 
হলো সি এর মান তাহলে এ সি এর মানটা কি আমাদের এ এবং ই এর মধ্যে কিনা বলো তো ওয়ান থেকে বড় কিনা বড় অ্যান্ড হচ্ছে সি এর মানটা হচ্ছে ই থেকে ছোট ই এর মান কিন্তু আমাদের জানা লাগবে বি এর মান হচ্ছে কত টু পয়েন্ট সেভেন টু এরকম বুঝছো তাহলে আলটিমেটলি ওয়ান থেকে সি এর মান বড় অ্যান্ড হচ্ছে ই এর মান হচ্ছে কি ছোট ঠিক আছে এটাই হচ্ছে কথা তাহলে এখানে আমাদের ফার্স্ট অফ অল এখানে কি নির্ণয় করতে হবে স্পর্শবিন্দু নির্ণয় করতে হবে তারপর স্পর্শবিন্দু ঢাল নির্ণয় করতে হবে তারপর হচ্ছে কি এক বিন্দু আমি সরলরেখা ইকুয়েশনের মধ্যে বসাই দিলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে তাই না এটা কার জন্য স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয়ের জন্য তাই না স্পর্শকের সমীকরণ স্পর্শকের সমীকরণ আর যদি আমরা এখন অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করতে যাই তাহলে কি হবে অভিলম্ব কি বলতো এই রেখার উপর লম্ব তাই না কোন বিন্দুগামী এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুগামী কার উপর লম্ব কার উপর লম্ব বলো যে বিন্দুতে স্পর্শ করছে সেই স্পর্শকের উপর লম্ব হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে কি অভিলম্ব এর নাম কি অভিলম্ব তাহলে অভিলম্বের ইকুয়েশন কিভাবে নির্ণয় করব আমরা তো স্পর্শকের ইকুয়েশন অলরেডি জানি এই সব এই স্টেপগুলো ফলো করে স্পর্শকের ইকুয়েশন পাবো পাবো না এখন স্পর্শকের উপর লম্ব রেখার ইকুয়েশন আমরা যদি পারি তাহলেই কিন্তু কি হয়ে যাবে অভিলম্বের ইকুয়েশন চলে আসবে অনেকভাবে বের করা যায় এটা ঢাল অলরেডি জানি জানি কি না এই রেখার ঢাল যদি এম ওয়ান হয় এই রেখার ঢাল হচ্ছে এম টু তাহলে এম ওয়ান ইন্টু এম টু ইকুয়াল টু কত মাইনাস ওয়ান তাহলে এম টু এর মান পাবো তাই না এক বিন্দুগামী রেখা যেটা ঢাল হচ্ছে এম টু তাহলে সেটা হচ্ছে লম্ব রেখা হয়ে যাবে এটা আরেক নিয়ম আরেকটা নিয়ম হচ্ছে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এরকম যদি হয় তাহলে আমাদের হবে বি এক্স মাইনাস এ লম্ব রেখা ইকুয়াল টু এটার মধ্যে মান বসাই দিব তাই না বি এক্স ওয়ান এটা হলো শর্টকাট মাইনাস এ ওয়াই ওয়ান এখন এই কনসেপ্টগুলো যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে আমাদের সরলরেখা নামক যে একটা প্লে প্লে লিস্ট আছে স্ট্রেট লাইন ইউটিউবের মধ্যে পাবা কেমন স্ট্রেট লাইনের সবগুলো ভিডিও এখানে আছে ওই কনসেপ্টগুলো চাইলে ক্লিয়ার করে নিতে পারো আবার বুঝছো ওইখানে কিন্তু অলরেডি ভিডিওগুলো আছে ওইগুলো কিন্তু আবার চাইলে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে নিতে পারো ওইখানে একদম ইন ডিটেল দেওয়া আছে কেমন যদি মনে না থাকে আর কি আর যদি মনে থাকে তাহলে তো হয় না ওকে তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাদের কী দেওয়া থাকবে একটা ইকুয়েশান দেওয়া থাকবে তারপর স্পর্শ বিন্দু দেওয়া থাকবে হয় স্পর্শ বিন্দু দেওয়া থাকবে না হয় স্পর্শকে সমীকরণ দেওয়া মানে কিছু একটা দেওয়া থাকবে আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে এরপর থেকে আমাদের এখন আমরা সরলরেখার মধ্যে যে ঢাল পড়ছিলাম সেই ঢালই এটার মধ্যে হবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সেই ঢালই কি এখানে হবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তার মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হচ্ছে কি ওয়াই ইকুয়েশনের ঢাল কেমন ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হচ্ছে কি ওয়াই বক্র ওয়াই নামক একটা বক্ররেখা আছে সেই বক্ররেখার ঢাল মানে থাকবে বুঝছি তাহলে এরকম টাইপের একটা ম্যাথ করি তোমার উদাহরণ অনেক ম্যাথ আছে এগুলো তুমি পারবা আমি যে কোনো একটা দেখাই যদি একটা দেখাই দিলে কিন্তু এগুলো পারবা তাই না সো আমি উদাহরণগুলো আর করতেছি না এগুলো তোমার যেহেতু সলিউশন দেওয়া আছে সেহেতু তুমি এগুলো করে ফেলবা কেমন আমি জাস্ট বইয়ের থেকে কয়েকটা অঙ্ক দেখাই দেই তুমি উদাহরণগুলো অটোমেটিক পেরে যাবা ঠিক আছে নাকি উদাহরণগুলো দেখাইতাম হ্যাঁ এটাই তো কথা উদাহরণগুলো তো অলরেডি আছে সেজন্য আমি বই থেকে দেখাচ্ছি কেমন আচ্ছা এরপরে এই অধ্যায় তো শেষ প্রায় এরপরে কোন অধ্যায় ধরবা বলো হুম এরপরে বিপরীত বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ধরবো কেমন ওইটা একটু সোজা আছে তুমি রেগুলার রেগুলারলি পড়ো তো নাকি না পড়লে তো আবার রেগুলার শেষ হবে না পরবর্তীতে একটা ঝামেলায় পড়বা বুঝছো রেগুলার পড়ো 
এগুলা পাশাপাশি হচ্ছে ক্লিয়ার কনসেপ্ট নাও কিনা ক্লিয়ারলি যেন অ্যানসার করতে পারো পরীক্ষার মধ্যে আসলে ক্লিয়ার ভাবে পড়ো কিনা বলো আচ্ছা আমি একের এক করি কেমন যেমন ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস থ্রি আমি কিন্তু নাইন এইচ স্টার্ট করে দিয়েছি কেমন বলছি কি ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস থ্রি বক্র রেখাটি যে সমস্ত বিন্দুতে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে ওই সকল বিন্দু দিয়ে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় করো তাই না জাস্ট এখানে কি করতে হবে ঢাল নির্ণয় এখানে একটা বক্ররেখা দেওয়া আছে আচ্ছা বক্ররেখা কিভাবে বুঝবো সরল রেখা কিভাবে বুঝবো বক্ররেখা কিভাবে বুঝবো সরল রেখা হচ্ছে কি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো কোন একটা ইকুয়েশনকে যদি আমরা এরকমভাবে প্রকাশ করতে পারি যেখানে এক্সের পাওয়ারও থাকবে না ওয়াইয়ের পাওয়ারও থাকবে না থাকবে না বলতে ওয়ান আর কি ঠিক আছে মাস্ট বি ওয়ান হতে হবে অন্য কিছু হলে কিন্তু কি হবে না হবে না একই সাথে এ এবং বি কি হবে না শূন্য হবে না একই সাথে এ এবং বি শূন্য হবে না সি শূন্য হতে পারে সি শূন্য শূন্য হতে পারে শূন্য থেকে বড় হতে পারে ছোট হতে পারে এটা ব্যাপার না কিন্তু আমাদের মেন কন্ডিশন হচ্ছে একই সাথে এ এবং বি কি হবে না শূন্য হবে না এই কন্ডিশনগুলো যদি মেনে চলে তাহলে আমরা বলবো কি এগুলো হচ্ছে কি এটা একটা সরল রেখার ইকুয়েশন তাই না বুঝছি তার কোন একটা ইকুয়েশন যেমন এক্স ইকুয়াল টু জিরো এটা কি সরল রেখা ইকুয়েশন কিনা বলো হ্যাঁ এটা অবশ্যই সরল রেখা ইকুয়েশন কীরকম এটার মধ্যে ওয়ান ডট এক্স প্লাস জিরো ডট ওয়াই প্লাস জিরো দেখো তো এই এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি এটা প্রকাশ প্রকাশ পাইছে কিনা বলো এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি এই টাইপে যদি প্রকাশ পায় তাহলে আমরা এটা বলতে পারবো এটা একটা রেখার ইকুয়েশন তাই না তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ও জিরো এটা কোন অক্ষে যেন এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই অক্ষে তার মানে এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষের ইকুয়েশন আমি মুছে দিলাম সো নাইন এইচ এর মধ্যে আমাদের যে এক নাম্বার ম্যাথটা আছে সেটা বলছে কি বক্ররেখায় বক্ররেখাটি যে সমস্ত বিন্দুতে এক অক্ষকে স্পর্শ করে যে সমস্ত বিন্দুতে কি করে ওকে তাহলে এক অক্ষের মধ্যে কি হয় এক অক্ষকে স্পর্শ করে মানে কি একটা বক্ররেখা দেওয়া আছে দেওয়া সাপোজ এরকম ঠিক আছে তাহলে এটার মধ্যে এক অক্ষকে স্পর্শ করে যেগুলো তাহলে এক অক্ষ ধরো সাপোজ আচ্ছা এটা তো ভুল আঁকছি আমি আমি এরকমভাবে না আঁকি আমি অন্যভাবে আঁকি একটু এরকমভাবে ধরো আঁকছি কেমন এটা একটা বক্ররেখা কি না তাহলে এক এর স্পর্শ বিন্দু ধরো এরকম এটা হচ্ছে এক অক্ষ সাপোজ ঠিক আছে তাহলে এটার মধ্যে দুইটা স্পর্শ বিন্দু আছে কি না আছে একটা দুইটা আছে তাহলে এরকম একটা বক্ররেখা দেওয়া আছে যেটার ইকুয়েশন হচ্ছে ওয়াই ওয়াই ইকুয়াল টু সামথিং কিছু একটা থাকতে পারে এটা ব্যাপার না এরকম একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে সেটার ইকুয়েশন কত ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান হচ্ছে এক্স মাইনাস এটা নিয়ে কোনো সমস্যা আছে নাই তাহলে এই বক্র ইকুয়েশন হচ্ছে কি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস থ্রি সমস্যা আছে নাই তাহলে এখানে বলছে যে সকল বিন্দুতে এক অক্ষ স্পর্শ হয় বা এই বক্ররেখার যে সকল বিন্দু এক অক্ষে স্পর্শ করে তার মানে এই বক্ররেখার এই একটা বিন্দু এক অক্ষে স্পর্শ করে এটা একটা বিন্দু এখানে স্পর্শ করে তার মানে এখানে এগুলো স্থানাঙ্ক কি হবে এটার মধ্যে অলওয়েজ কোটির মান জিরো হবে না এক অক্ষ ওয়াইয়ের মান জিরো তাই না ধরো এটার মধ্যে হবে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান জিরো এটার মধ্যে হবে কি এক্স টু জিরো এটা তো শিওর কোটির মান জিরো তার মানে আমরা বলতে পারি কি আমরা কি বলতে পারি যেহেতু এক অক্ষে স্পর্শ করছে তার মানে স্পর্শ বিন্দুগুলোর কোটি হবে জিরো বলতে পারি বলতে পারি কি না এটাকে আমরা এক নং ইকুয়েশন দিব কয় নং ইকুয়েশন দিব এক নং তাহলে বলবো যে যেহেতু এক নং বক্র রেখাটি এক অক্ষকে ছেদ করে বা এক অক্ষকে স্পর্শ করে সেহেতু ওয়াই ইকোয়াস টু কি হবে অলওয়েজ জিরো হবে তাই না তাহলে এক নং আমি একটু লিখা লাগবে এটা এক নং রেখারই যেহেতু এক অক্ষকে স্পর্শ করে সেহেতু ওয়াই ইকোয়াল টু কি হবে জিরো হবে তাই না ওয়াই ইকোয়াল টু কি হবে জিরো হবে তাহলে ওয়াইয়ের মান জিরো বসে দিবে এখানে এক নং ইকুয়েশনে ওয়াইয়ের মান তাহলে এক নং ইকুয়েশনটা আবার লিখি ওয়াই ইকোয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস থ্রি এটা কোথায় আসছে বলো তো এটা বুয়েট আসছে ঢাকা বোর্ডে আসছে দিন আসছে এটা বুয়েটে আসছে 
ঢাকা বোর্ড দিনাজপুর বোর্ড কুমিল্লা বোর্ড অনেক জায়গা আসছে তাহলে ওয়ায়ের মান আমরা কি বসে দিব বলতো ওকে তাহলে এক্স এর মানে এখানে কয়টা আসবে কতগুলা রাশি যদি আমাদের গুণ আকারে শূন্য হয় তাহলে প্রতিটা রাশি শূন্য হওয়া সম্ভব তাই না তাহলে হয় অথবা দিয়ে আমরা কি করব এক্স এর মান কয়টা আসবে বলতো মাইনাস ওয়ান আসবে ওয়ান আসবে আর কি আসবে থ্রি আসবে তাই না এক্স এর মান আসবে মাইনাস ওয়ান ওয়ান আর থ্রি তাহলে বিন্দুগুলো কি হবে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এরকম তাহলে বিন্দুগুলো হবে বিন্দুগুলো হচ্ছে স্পর্শ বিন্দুগুলো তাই না তাহলে আমি লিখব স্পর্শ বিন্দুগুলো হলো হ্যাঁ তাহলে স্পর্শ বিন্দুগুলো হলো কি মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়াইয়ের মান তো জিরো হলো এস তাই না যেহেতু একশো কি স্পর্শ করছে তাহলে কি হবে মাইনাস ওয়ান জিরো এটা একটা বিন্দু ওয়ান জিরো এটা আরেকটা বিন্দু এরপর হচ্ছে থ্রি জিরো এটা আরেকটা বিন্দু তাই না এই বিন্দুগুলোর মধ্যে ঢাল বের করতে বলছে কি বের করতে বলছে বলছে যেসব বিন্দু দিয়ে স্পর্শ করে সেসব বিন্দুতে ঢাল নির্ণয় করো তাহলে ঢাল নির্ণয় করা ঢাল মানে কি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ঢাল মানে কি ঢাল মানে কি বলতো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এরকম না ঢাল মানে হচ্ছে তার মানে এদিকেও একটা ডিডি এক্স দিতে হবে এদিকে ডিডি এক্স দিলে এই দুইটা মিলে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এর সূত্র আর এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি এখন আমরা ইউভি এর সূত্র দিয়ে করে ফেলবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটাকে রেখে এটাকে করলে হবে ওয়ান মাইনাস জিরো তার মানে ওয়ান হবে প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি রেখে দিয়ে এটাকে করলে কি হবে টু এক্স বুঝছে তার মানে কি হবে আলটিমেটলি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স তাহলে কি হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস ওয়ান থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস ওয়ান ওকে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের বিন্দুগুলো বসাই দিব ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আমরা কিন্তু ঢালের ইকুয়েশন পেয়ে গেছি পাইছি কি না দুই নাম্বার ইকুয়েশন ঢালের ইকুয়েশন পেয়ে গেছি পাইছি ঢালের ইকুয়েশন পেয়ে গেছি এখন কিন্তু আমাদের এই ঢালের মধ্যে বিন্দুগুলো বসাই দিতে বসে এই বিন্দুতে স্পর্শ বিন্দুতে ঢাল কত আমাদের কোশ্চেন একটু খেয়াল করলেই বুঝবা যে সকল বিন্দুতে এক সক্ষকে ছেদ করে ওই সকল বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় করো বলছে না তাহলে মাইনাস ওয়ান জিরো একটা বিন্দু এখানে স্পর্শ করছে ওয়ান জিরো আর একটা বিন্দু এখানেও স্পর্শ করছে থ্রি জিরো আর একটা বিন্দু সেখানেও স্পর্শ করছে তাহলে আমাদের মাইনাস ওয়ান জিরো বিন্দুতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কত হবে সেটা নির্ণয় করতে হবে ওয়ান জিরো বিন্দুতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কত হবে সেটা নির্ণয় করতে হবে থ্রি জিরো বিন্দুতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কত হবে সেটাও নির্ণয় করতে হবে ঢাল মানে হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাই না তাহলে বলবো যে মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে মাইনাস ওয়ান জিরো বিন্দুতে ঢাল মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে কি ঢাল হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা কোন বিন্দুতে মাইনাস ওয়ান জিরো বিন্দুতে এখানে মাইনাস ওয়ান বসা দেবা তিন তিরিক্কা তিন ইন্টু হচ্ছে ওয়ান তার মানে থ্রি মাইনাস সিক্স মাইনাস ওয়ান এরকম না তার মানে এখানে হবে এইট মাইনাস ওয়ান জিরো বিন্দুতে ঢাল কত এইট তাই না মাইনাস ওয়ান জিরো বিন্দুতে ঢাল কত এইট সেমভাবে ওয়ান জিরো বিন্দুতে আমরা একই সিমিলারলি কি করব ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ওয়ান জিরো বিন্দুতে করবো ওয়ান জিরো বিন্দুতে করলে কি হয় তিন মাইনাস ছয় মাইনাস এক তার মানে কত হবে মাইনাস ফোর তাই না বুঝছো আর আরেকটা হচ্ছে থ্রি জিরো বিন্দুতে তার মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা কোন বিন্দুতে থ্রি জিরো বিন্দুতে থ্রি জিরো বিন্দুতে কথা হবে তিন দিকে তিন নক সাতাইশ বিয়োগ হচ্ছে তিন ছয় আঠারো বিয়োগ হচ্ছে এক তার মানে কত হবে বলতো এখানেও আট হবে তাই না তারা বলবো যে মাইনাস ওয়ান জিরো বিন্দুতে উক্ত সরলরেখাটির ঢাল উক্ত বক্ররেখাটির ঢাল হচ্ছে এইট ওয়ান জিরো বিন্দুতে উক্ত বক্ররেখাটির ঢাল হচ্ছে মাইনাস ফোর থ্রি জিরো বিন্দুতে উক্ত বক্ররেখাটির ঢাল হচ্ছে এইট পাওয়া যাবে বুঝছো এটা
ফার্স্ট অফ অল আমি আরেকবার রিভিউ করি ফার্স্ট অফ অল আমাদের ইকুয়েশনটা লিখবো এই যে এটা ফার্স্ট অফ অল এই ইকুয়েশনটা লিখবো কেমন লিখার পরে লিখার পরে লিখার পরে কি করব আমাদের কোশ্চেনে কোনো কন্ডিশন আছে কিনা যেমন এখানে কন্ডিশন আছে কি এক চক্ষকে স্পর্শ করছে তাহলে এক চক্ষকে স্পর্শ করলে ওয়াইয়ের মান শূন্য তাহলে ওয়াইয়ের মান শূন্য বসাই দিছি দিছি কিনা তাহলে এক্সের মানগুলো পাইছি তাহলে ওয়াইয়ের মান হলো এর শূন্য কার জন্য এক্সের এসব মানের জন্য তাহলে এক্সের মান যখন মাইনাস ওয়ান ওয়াইয়ের মান কত জিরো সেমভাবে এক্সের মান যখন ওয়ান ওয়াইয়ের মান জিরো এক্সের মান যখন থ্রি ওয়াইয়ের মান জিরো তাহলে বিন্দুগুলো কত হবে মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো থ্রি জিরো সমস্যা আছে নাই এখন বলছে এইসব বিন্দুতে এসব বিন্দুতে কি বের করতে বলছে ঢাল বের করতে বলছে এসব বিন্দুতে ঢাল তাহলে ঢালের ইকুয়েশন লাগবে না আমাদের ঢালের ইকুয়েশন কিভাবে বের করবো বলো আমি এর আগের স্লাইডে বলছিলাম ঢাল মানে হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এই যে এম অথবা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যে কোনো একটা আমরা কাউন্ট করব না ঢাল মানে কি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ঢাল মানে কি তাহলে এখানে ওয়াই আছে ওয়াইয়ের ইকুয়েশনটা আছে ওয়াইয়ের ইকুয়েশনটা কি একটু সিম্পলিফাই করছি দেখো এক্স প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান মানে কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আর এক্স মাইনাস থ্রি অলরেডি আছে তাই না এখন দুই পাশে আমরা কি করলাম ডি ডি এক্স অ্যাড করলাম দেখো এই পাশে ডি ডি এক্স অ্যাড করছি এই পাশেও ডি ডি এক্স অ্যাড করছি কি না তো ডি ডি এক্স অ্যাড করার পর এদিকে কিন্তু ডি ওয়াই বা ডি এক্স হয়ে গেছে এদিকে কিন্তু ডি ডি এক্স অলরেডি আছে আসে না তাহলে এটাকে ইউ এটাকে ইউ ধরলাম এটাকে বি ধরলাম ইউ ভি এর সূত্র ফেলে আমাদের ডি ওয়াই বা ডি এক্সের একটা ইকুয়েশন পাইলাম পাইছি পাইছি কি না বলো এটা হচ্ছে ঢালের ইকুয়েশন কার ইকুয়েশন ঢালের ইকুয়েশন এখন এই ঢাল এই ঢাল আমাদের কোন কোন বিন্দুতে বের করতে হবে এই বিন্দুতে বের করতে হবে সেমভাবে এই বিন্দুতে বের করতে হবে এই বিন্দুতে বের করতে হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান জিরো বিন্দুতে বের করলাম আট হয়েছে ওয়ান জিরো বিন্দুতে বের করলাম মাইনাস ফোর হয়েছে থ্রি জিরো বিন্দুতে বের করলাম আট হয়েছে এগুলো একদম অ্যান্সারের সাথে মিলে গেছে দেখতে পারো চাইলে ওকে একটা বুঝছি কেমন এক নাম্বারের সবগুলো সেম রকম ভিডিওটা আরেকবার দেখে সুন্দর করে বুঝে বুঝে করে ফেলবা পারবা এরপরে এক নাম্বারটা একের এক তো বলছে কি ঢাল নির্ণয় করতে কিন্তু আমাদের একের চারের মধ্যে বলে দিচ্ছে কি স্পর্শকের ঢাল এক তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো একের চার দেখো একের চারে কি বলছে ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার কি বলছে বলো তো ওয়াই ইকুয়ালস টু মাইনাস সেভেন এক্স ওকে বক্ররেখার যে সকল বিন্দু স্পর্শকের ঢাল কত এখানে বলছে ঢাল মানে কি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখন এটা কোন বিন্দুতে ঢালের মান ওয়ান এটা কি জানি আমাদের ঢালের একটা মান পাইতে হলে এগুলো বিন্দু লাগে না এই যে দেখো তো বিন্দু লাগে কি না ঢালের তো ইকুয়েশন নির্ণয় করতে পারি ডিওয়াই বাই ডি এক্স করে দিলে ঢালের ইকুয়েশন পেয়ে যায় তাই না কিন্তু ঢালের অ্যাডজেক্ট মান পাওয়ার জন্য আমাদের তো বিন্দু লাগে লাগে কি না তারপর বিন্দুটা এই ইকুয়েশনে বসে দিলে কিন্তু আমাদের ঢালের মান চলে আসে এখন আমাদের পরবর্তী ম্যাথে কি করছে ঢালের মান দিয়ে দিছে কিন্তু বিন্দু কোনটা সেটা কি দিছে দেয় নাই এই বিন্দুটাই বের করতে বলছে কেমন বুঝছি তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমরা কি করব ঢাল বের করে ফেলবো ঢালের ইকুয়েশনটা বের করে ফেলবো দেখো দুই পাশে ডি ডি এক্স অ্যাড করব ডি ডি এক্স এই ওয়াই তো এখানে আসে তার মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হবে এখানে করলে কি হয় থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস সেভেন এরকম হয় কি না হয় এখন ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মান কিন্তু ওয়ান কত ইকুয়াল টু থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস সেভেন ঠিক আছে তাহলে এটা কত হয় আলটিমেটলি বলো তো থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো ওকে বুঝছি থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস সিক্স
আচ্ছা এখানে কিন্তু একটা ভুল করছি এখানে মাইনাস ছিল আমরা কিন্তু প্লাস দিছি তাই না তোমার কথা শোনাই যাচ্ছে না এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস ছিল আমরা প্লাস দিয়ে দিচ্ছি এটা প্লাস হবে না এটা মাইনাস হবে কেমন এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস সিক্স তারপর থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস সেভেন ওকে তাহলে আলটিমেটলি এটা কত হয় মাইনাস এইট হয় এটা কত হয় এটা হবে মাইনাস এইট এরপর জাস্ট এগুলো সমাধান করব সমাধান করলে কি হয় বলো তো এখানে মাঝখানে মিডিল টার্ম করবো আর কি তিন আটা চব্বিশ না তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস চারশো চব্বিশ ফোর এক্স মাইনাস এইট ইকোয়াস টু জিরো এরপর কী করব থ্রি এক্স যদি কমন নেই এক্স মাইনাস টু প্লাস ফোর যদি কমন নেই এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো এক্স মাইনাস টু ইন্টু হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াস টু জিরো তাহলে এক্স এমান কী আসবে টু আসবে আর একটা আসবে কি মাইনাস ফোর বাই থ্রি মাইনাস ফোর বাই কত থ্রি তাহলে এক্স এর মান কিন্তু অলরেডি চলে আসছে এখন এক্স এর মান টু এর জন্য আমাদের ওয়াই এর মানটা বের করতে হবে তাই না এখন এক্স ইকুয়াল টু টু হলে ওয়াই ইকোয়াস টু কত হবে টু কিউ মানে এইট মাইনাস দুই দুগুণে চার মাইনাস সাত দুগুণে চোদ্দ প্লাস সিক্স তার আলটিমেটলি মাইনাস ফোর হয় ওয়াই ইকোয়াস টু কত হবে মাইনাস ফোর সেমভাবে যখন এক্স ইকোয়াল টু মাইনাস ফোর বাই থ্রি তখন ওয়াই ইকোয়াল টু কত হবে মাইনাস ফোর বাই থ্রি হোল কিউব মাইনাস ফোর বাই থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস সেভেন ইন্টু মাইনাস ফোর বাই থ্রি প্লাস সিক্স তাহলে ওয়াই মান কত হয় আলটিমেটলি বলো তো ওয়াই মান হয় হচ্ছে থ্রি জিরো টু বাই টোয়েন্টি সেভেন ওকে তাহলে আমাদের বিন্দু হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু টু হলে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর তার মানে এখানে বিন্দু হবে এক্স ওয়াই টু মাইনাস ফোর আর এখানে বিন্দু হবে কত এক্স এর মান যদি মাইনাস ফোর এখানে হবে তিনশো দুই বাই সাতাইশ এখানে তার মানে দুইটা বিন্দু পাওয়া গেছে এই দুই বিন্দুতে আমাদের ঢালের মান হবে কত ওয়ান টু মাইনাস ফোর বিন্দুতে ঢালের মান হবে ওয়ান আর এই বিন্দুতেও ঢালের মান হবে ওয়ান তাহলে আমরা অ্যান্সারে লিখব কি নিরেও স্থানাঙ্ক টু মাইনাস ফোর অ্যান্ড হচ্ছে মাইনাস ফোর বাই থ্রি থ্রি জিরো টু বাই টোয়েন্টি সেভেন এই দুইটাই আমাদের অ্যান্সার